بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> في الدرس راح ناخذ المزيد من الامثله على ال 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 الفاريبلز والاوبريتورز العوامل وال وال precedence او اولويه العوامل خلونا نسوي بروجكت جديد ونسميه مثلا اوبريتورز طيب راح نسوي كلاس جديده في البروجكت ونسمي الكلاس هذه مثلا اوبس اللي اوبريتور اختصار اوبريتورز طيب خلونا نجرب عشان نفهم الاوبريتور بريسيدنس او نسوي بعض الاكسرسايزز او بعض البراكتسينج بعض التجريب على الاوبريتور بريسيدنس عشان نفهم اولويه الاوبريتورز كيف تشتغل طيب خلونا نعرف متغير مثلا انت اكس وبعد كذا راح نضع في اكس بعض القيم ونشوف كم قيمه اكس زين نقول اكس جيتس مثلا ثلاثة زائدا خمسة زائدا أربعة في خمسة تقسيم أربعة أو أو تقسيم اثنين زين طيب مثلا هنا مثلا ناقصا نقصا مثلا عشرة زين السؤال الآن كم راح تكون قيمة ال 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 شو اسمه الاكسبريشن هذا الماثماتيكال اكسبريشن هذا او ارثماتيك اكسبريشن هذا التعبير الرياضي هذا كم راح تكون قيمته كم القيمة اللي راح ياخذها اكس هنا حجزنا مكان في الذاكرة من نوع انتجر واسم المكان اكس وفاريبل زين هنا راح نحط قيمة في اكس راح نسوي اسايمنت كم القيمة مضبوط طبعا هنا دائما نبدا ناخذ باولوية الاوبريتورز او الاوبريتور بريسيدنس زين ونكتب الكلمة مرة ثانية للتذكير نسميها اوبريتور بريسيدنس زين آه طيب الان آه آه كم تتوقعون راح تكون قيمة ال 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 شو اسمه ال الاكسبريشن هذا كم راح تكون القيمة فكر وقف الفيديو شوي حاول تحسبه بنفسك وتشوف اذا كنت فهمت الاوبريتور بريسيدنس ولا لا طيب قلنا احنا انه دائما الاولويه تكون لعمليه الضرب والقسمه والموديولو اللي هو باقي القسمه على الجمع والطرح اذا اولا راح نبدا بعمليه الضرب اللي هي عمليه الضرب والقسمه قبل ما نسوي عمليات الجمع والطرح زين طيب اي عمليتين اللي راح نبدا فيهم اول هل راح نبدا في الضرب اول او نبدا في القسمه اول دائما اذا تساوت الاولويه زي الضرب والقسمه فاننا نبدا من اليسار زين اذا دائما الاولويه للضرب والقسمه والموديولو اللي بقي القسمه على الجمع والطرح الجمع والطرح متساويين الضرب والقسمه والموديولو متساويين زين الباقي القسمه اللي هو الاوبريتور اللي هو الاوبريتور هذا نقص في الاوبريتور هذا زين اللي يعطينا باقي القسمه آه بمعنى مثلا لو قلنا مثلا آه مثلا 5 آه موديلو 2 آه باقي قسمه 5 على 2 5 على 2 فيها 2 آه والباقي 1 فاذا تكون النتيجه 1 طيب اذا آه 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 الموديلو باقي القسمه والقسمه آه الاوبريتور حق القسمه والاوبريتور حق الضرب دائم لهم نفس الأولوية وإذا كان لهم نفس الأولوية نبدأ من اليسار أما بالنسبة للجمع والطرح فهم أولوياتهم أقل من الـ 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 شو اسمه من الثلاثة هذولا لكنهم متساويين مع بعضهم الجمع والطرح لهم نفس أولوياتهم متساوية فدائما نبدأ باليسار إذا خلونا نبدأ نحسب هذه راح أول نضرب أربعة في خمسة زين نبدأ بالأعلى أولوية اللي هو الضرب مضبوط الضرب والقسمة بما أن الضرب جاء على اليسار إذا نبدأ فيه فنقول أربعة في خمسة بعشرين تقسيم اثنين بعشرة الآن حسبنا قيمة هذا كله بعشرة زين الآن السؤال هل نبدأ بالجمع أول ولا بالطرح أول طرح نبدأ في الجمع أول لأن الجمع على اليسار إذا نقول عشرة زائد ثلاثة بثلاثة عشر 
ناقصا عشرة آه بثلاثة خلونا نجرب ونشوف إذا كان كلامنا هذا صحيح system dot out dot println x خلونا نفذ البرنامج ثلاثة النتيجة فعلا ثلاثة زي ما قلنا زين آه آه طيب لو كنا نبغى السؤال لو كنا نبغى مثلا نجمع الثلاثة زائدا الأربعة قبل ما أن نسوي عملية الضرب زين كيف وش راح نسوي بما أن أولوية الضرب أقوى من الجمع فحتى يتغلب الجمع لازم دائما نضع أقواس حتى نطلب أن نتنفذ العملية هذه قبل عملية الضرب فنضع قوسين هنا في الحالة هذه راح الكمبيوتر ينفذ العملية هذه ثلاثة زائدا أربعة اللي سبعة بعدين راح يضرب في خمسة اللي هو خمسة وثلاثين ثم بعد ذلك راح يقسم على اثنين زين طبعا القسمة تكون لازم تكون عدد صحيح فكأنك قسمت اربعة وثلاثين على اثنين خمسة وثلاثين على اثنين نفس اربعة وثلاثين على اثنين لكن فيها باقي قسمة فهو راح يعني يرمي باقي القسمة ف يطلع لنا خمس سبعة عشر ثم بعد كذا ينقص منها عشرة وتطلع الناتج سبعة زين خلونا ننفذ ونشوف فعلا الناتج سبعة إذا مجرد أن وضعنا أقواس هنا مباشرة صارت الأولوية للأقواس طيب لو سوينا أقواس بالشكل التالي هنا زين هل راح تتأثر النتيجة ولا لا؟ يعني احنا سوينا أقواس كنا نبغى أولوية للجزء اليمين هل النتيجة راح تتأثر؟ ولا لا طبعا راح تتاثر ليش لانه قبل احنا اخذنا السبعه وضربناها في خمسة بعدين قسمنا وبعدين طرحنا لكن الان راح نسوي عمليه القسمه اول بعدين نسوي عمليه الطرح بعدين نسوي نرجع نسوي عمليه الضرب واضح اذا نقول ثلاثة زائد أربعة نبدا اول شيء ثلاثة زائد أربعة سبعة اذا هذه القيمه سبعة زين بعد كذا نروح هنا اليمين ونقول خمسة تقسيم اثنين ناقص عشرة أيهم نبدأ بأي واحد منهم نبدأ دائما نبدأ بالقسمة لأن القسمة أقوى من الأولوية أعلى من الطرح نقول خمسة خمسة تقسيم اثنين يطلع لنا اثنين زين خمسة تقسيم اثنين 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 ناقص عشرة ناقص ثمانية زين فإذا ناتج القوسين هذا القواس هذه ناقص ثمانية مضبوط بعد كذا نضرب ناتج الأقواس هذه اللي هو ناقص ثمانية في الأقواس هذه اللي هي سبعة فيطلع لنا ناقص ستة وخمسين خلونا نجرب ننفذ الآن البرنامج نشوف فعلا ناقص ستة وخمسين إذا أرجو أن تكون عملية الـ operator precedence آه واضح خلونا نسوي آه آه شيء أخير خلونا نحاول نسوي برنامج يحسب لنا قيمة polynomial أو كثيرة حدود زين طيب كثيرة حدود راح يكون فيها variable واحد فقط نتغير واحد يعني كثيرة حدود فيهم تغير اللي هو x راح تكون من الدرجة الثانية كثيرة الحدود اللي هو x x square فخلو أول شيء نقرأ قيمة x نبغى نقرأ قيمة المتغير x فنسوي import يعني نبغى نقرأ قيمة بعدين في import java dot شفنا إحنا قراءات درس سابق java dot util dot scanner بعد كذا نروح هنا نقول scanner مثلا نسمي راح نسميه اسم ثاني مرة سابقة سميناه reader في المرة هذه راح نسميه scan مثلا زين gets new scanner بعد كذا system dot n مضبوط طبعا لاحظ انك ما تغير ابدا الا فقط اسم الفاريبل اسم الفاريبل هو الوحيد اللي تغيره هذه عملية assignment فيها data type ما نقدر نغيره هذا جاينا من الجافا مضبوط اللي على اليمين expression ما نقدر نغيره الى الان ما نعرف اسمه الشيء الوحيد اللي نقدر نغيره هو اسم الفاريبل scan مضبوط واذا كنت تبغى تستخدم اسم reader السابق تقدر تستخدم اسم reader عادي 
طيب الان جهزنا سكان حتى نسوي عمليه القراءه نبغى نقرا قيمه اكس نقول اكس جيتس سكان دوت نيكست انت طيب الان قرينا قيمه اكس زين او المفروض لما يتنفذ السطر هذا نكون قرينا قيمه اكس اللي نبغى نحسبه هو كثيره الحدود اللي هي خلونا نكتبها كملاحظه 2 2 اكس 2 اكس تربيع طبعا هنا ارمز انا للتربيع بالرمز هذا زين 2 اكس تربيع ناقصا 3 اكس زائدا 1 هذه البلونوميال اللي نبغى اللي ابغى احسب قيمتها ايش معنى احسب قيمتها معناته اني لو اعطيتني قيمه اكس كم قيمه البلونوميال هذه كامله مثلا كمثال خلونا نفرض ان قيمه الاكس 2 زين كم قيمه راح نقول 2 تربيع ب 4 في 2 ب 8 ناقصا 3 في 2 ب 6 نقول 8 ناقص 6 تطلع لنا 2 زائد 1 3 عفوا <تصفيق> طيب الان كيف كيف احسب قيمه البرونوميال هذه زين اول شيء آه نكتب البرونوميال باستخدام الاوبريتورز آه نقول 2 2 طبعا لازم تكتب الاوبريتورز اذا كان عمليه جمع فاذا نقول 2 في اكس في اكس هذا اكس تربيع اكس تربيع عباره عن اكس في اكس فنقول 2 في اكس في اكس ناقصا 3 في عفوا في اكس زائدا واحد الان هذه البلونوميال بس زي ما قلنا قبل الان هذا عباره عن اكسبريشن زين زي ما قلنا قبل هذا اكسبريشن او تعبير ارثمتيك اكسبريشن او ماثماتيكال اكسبريشن تعبير رياضي الاكسبريشن بحد ذاته ما يكفي في اللغه اللغه دائما في لغه الجافا لازم يكون عندنا ستيتمنت كامله لازم يكون عندنا ستيتمنت كامله فالاكسبريشن تعبير ناقص ما يكفي كستيتمنت كعباره زين دائما احنا نحتاج عبارات وليس تعابير التعبير بحد ذاته ناقص اذا لازم نكمل هذه عشان كذا لازم نكمل نكمل كيف اما ان نسنده المتغير او نطبعه نطبعه مباشره او نسنده المتغير خلونا نسنده المتغير نعرف متغير ثاني انت متغير من نوع انتجر انت بول مقصود بولونوميال وبعدين نسند له فاذا هذه عمليه اسناد ونضع الفاصله منقوطه وتمت الستيتمنت او العباره الان لدينا ستيتمنت كامله مضبوط كان لدينا اكسبريشن فقط كان غير كافي الان اصبح لدينا ستيتمنت كامله زين ولاحظ انه آه هنا راح نطبق الاولويات اللي ذكرناها الاولويات حقت الاوبريتورز راح اول نبدا بعمليه الض... بعمليات الضرب والقسمه طبعا ما في قسمه عندنا الا ضرب فنبدا بالضرب اولا بعد كذا الطرح والجامع آه الضرب دائما نبدا باليسار ثم اليمين فاذا اول شيء راح نضرب هنا ننفذ عملية 2 في x هذه بعد كذا ناخذ النتيجة ونضربها في x هنا زين بعدين نحتفظ بالنتيجة نحتفظ فيها يعني في مكان كذا بعد كذا ناخذ 3 في x هنا ونعرف النتيجة بعد كذا ناخذ النتيجة اللي على اللي هنا مضبوط لأن الآن بقى لنا بقى لنا طرح وجمع فقط زين بعد بعد ما أننا نفذنا عمليات الضرب اللي هنا مضبوط واحتفظنا بالنتيجة مؤقتا ونفذنا عملية الضرب اللي هنا واحتفظنا النتيجة مؤقتا، الآن باقي لنا الطرح هذا والجمع، ننفذ الطرح قبل الجمع لأن أولياتهم متساوية، فننفذ اليسار بعدين ننفذ اليمين، فإذا نقول 2 في إكس في إكس، ناخذ القيمة هذه ناقصا قيمة 3 في إكس، بعد كذا زائد واحد. زين، خلونا نجرب إنبوت آه معين مثلا نقول أن الإنبوت اللي راح نجربه ونبغى نجربه، آه خلونا ننفذ البرنامج ونعطيه إنبوت، طبعا آه قبل ما حطينا أوتبوت هنا، فسيستم دوت اوت دوت برنت لين والبرنت راح يكون قيمة بول ونجرب الان ننفذ ننفذ البرنامج طبعا البرنامج جالس ينتظر ما نعطيه انبوت هذا خطا اخطينا اننا طلبنا انبوت هنا بدون ما نحط رساله فخلوا نعطي انبوت ما في مشكله نقول الانبوت مثلا ثلاثه زين أو حنا حسبناه قبل الانبوت اثنين خلينا نشوف كم يطلع النتيجة طلع النتيجة آه ثلاثة زين خلينا نشوف اللي هو اثنين تربيع بأربعة في اثنين بثمانية ناقصا ثلاثة في اثنين بستة فثمانية ناقص ستة 
2 زائد 1 3 ففعلا النتيجه 3 زين وهذا اللي تم لما حسبنا القيمه هذه طبعا قبل ما نختم هنا خلوا ما ننسى اننا نضع عباره تطلب آه شو اسمه ادخال آه مدخل طبعا ما في مشكله خلونا نحط برنت لين نصير مدخل بسطر جديد ما في مشكله بس عشان تعرفون انه ممكن تسوي المدخل بنفس السطر او بسطر جديد فنقول هنا سيستم دوت برنت لين انتر ا فاليو طيب آه طبعا اللي هنا اي عباره تقدر تكتبها ما انت ملزم تكتب عباره معينه نقدر نحط نقطتين بدون نقطتين نحط مسافه بدون مسافه اي شيء تبغاه وممكن انت تجرب زين مضبوط فاذا الان خلونا ننفذ البرنامج قالنا انتر فاليو الان نجي ندخل رقم اثنين نضغط انتر طلع لنا ثلاثه والبرنامج نفذ وبذلك نختم الدرس هذا